Bonjour les élèves et bonjour tout le monde. Et là, on peut commencer une nouvelle leçon pour le playlist AdMats en créole. Et le titre, le titre c'est Logarithmic and Exponential Functions. Ok? Et nous allons guetter dans nos, dans nos syllabus qu'il nous demandait. Une one. On coupe le syllabus. Là. Et Indianou, mon chapitre 7 du syllabus, logarithmic and exponential functions. Indianou, no simple properties and graphs of the logarithmic and exponential functions, including ln x and e to the power of x. Series expansions are not required. And graphs of ke to the power of nx plus a and k ln, ln ax plus b, where n, k, a, e, and b are integers. Bien sûr, je ne pas expect que je comprends ça maintenant parce que je ne pas encore lui. OK? Et je vais lui plus tard. Je vais vous même traiter dans la vidéo. Là. OK? No and use, use the laws of logarithm, including change of base of logarithms. Ça aussi, moi, vous traitez dans la vidéo, là. Et solve equations of the form ax is equal to b. Ça nous fait bien dire, parce que nous finissons par faire the law of indices. Et moi, vous traitez ça d'abord. OK? Concept of logarithm, nous faisons dans l'autre vidéo. Moi, vous traitez ça, ça, pour moi, vous pensez, c'est ça qui nous a traité d'abord. OK? Et nous commençons par, par what is par exponential. Equations, definition. Bon. Un triangle et un petit bord comme ça. Bon, moi, je define mon affaire comme ça. Ça veut dire, this is called definition. Bien, exponential equation is defined as an equation, an equation where ou the variable le variable is an index le variable c'est une power un index c'est une power ou bien un exponent ok et simplesse equation qui me pensait capable d'exister, c'est E tous par X is equal to B. Et comment nous sommes Comment nous sommes Nous nous dire que E tous par X, et si moi je suis malin, si je suis capable de faire, je vais dire ça et là, E tous par N. Et là, moi, puisque il est la même base, je exprime ça un nom, ça bila, pas un nom, mais ça bila, in terms of the power of the same base. Et là, moi, j'avais x est égal à n. La réponse. Bien sûr, bien sûr, il y a une limitation, hein, non Et nous avons une limitation, hein, nous avons une limitation hein, d'abord. Et, sport x is equal to b. If, et est égal à 0. Qu'est-ce qui est arrivé Bon, nous connaissons que 0 fois 0 fois 0, 0, tu vois, n, n times. Et égal à 0. Et si 0 de x is equal to b, b, b can only equal to 0. OK. Et dans les affaires, c'est moi, non? Qui nous pas fait trop sire. Pour le moment, nous ne nous pas sire. Nous ne nous pas sire. 0, to the power of zero. Parce que a to, to the power of zero is equal to one, on nous connaît. Zero to the power of any number is equal to zero. Mais là, nous combine ça là. Zero to the power of zero, qui peut être un ou zéro, nous pas connaît. Alors, pour ça, nous avons nous disons, nous ne pas considérer pour le moment, nous ne pas considérer zero to the power of zero. Plus tard, peut-être, 
si mon gagne le temps, on m'a expliqué, zero to the power of zero, qui valait euh, peut-être l'Ivini, ok Mais il n'est pas important pour le moment. Et là, nous disons que B, la, la valeur de B, can only equal to zero. Mais, et si B est égal à zéro, B, B capable de raise to any number. The power of any number. Parce que zéro, tu vois, n est égal à zéro. Et là, mon cas, il X can be any number. Et nous ne pouvons pas avoir une équation, là, nous sommes, nous avons X carré, nous prenons n'importe qui valait, elle n'est pas make sense. OK? La cause, nous dit, mais, première limitation. Et cannot equal to zero. Dans sa exponential equation. Là. OK. On arrive là. Moi, je tiens une page. A to the power of x is equal to b. If a is equal to 1. Bon, 1 to the power of n is equal to 1 fois n fois n fois n. N times. Qui est égal à 1. Et de là, moi, j'ai dit. Le racala là. 1 to the power of x. Il va tout bien. Et là, là même, nous faisons 1 raised to any number can only equal to 1. The power of any number can only equal to 1. Mais là, qui nous coûte bon, Un integer là, n c'est un integer. Et bon, even 1 raised to the power of 0, non, 1 raised to the power of 0 is equal to 1 même. One même. Ça aussi, nous nous connaissons de A to the power of zero is equal to one law of indices. Nous prouvons ça. Et B, de Hakala, B can only equal to one. Ça veut dire one to the power of X is equal to one. Et de Hakala, nous nous vous dire, ça can be any number. OK. Et X, pas capable, can be any number. Mais, moi, il y a un problème. Moi, il y a un problème. Parce que, même affaires qu'il y a avant, ici aussi, X can be any number. Ici aussi, X can be any number. Mais ça veut dire, il n'est pas possible qu'il A est égal à 1. Ça veut dire, mon limitation ici, A. Pas capable d'être égal à 0. Ou une equation comme ça. A. Pas capable d'être égal à 1. Nous continuons. If A is equal to minus 1, qu'arrive? Minus 1 to the power of odd number. Par exemple, is equal to minus 1. Exemple, minus 1 to the cube is equal to minus 1. Minus one to power of even number is equal to minus one. Example, to the square, example. Mais ça est égal à one. Bon, bien sûr, bien sûr. Ici, de la cala là, nous pouvons considérer qu'il y a un nombre ou un integer. Il peut être un nombre, un integral nombre. N'oubliez pas un real nombre. N'oubliez 0, 3, 2.5. Nous sommes un petit peu fatigués avec ce qu'on là. Pour le moment, nous pouvons nous dire que c'est un nombre ou un integer. OK. Nous simplifions notre travail. Et là, là x peut être un integral nombre. Et ça aussi, c'est infinite. Un infinite nombre de values. Allez, nous dire. X can take an infinite number of values. Parce que nous ne faisons que commencer là. Nous ne pouvons pas gagner à 1 to the power of 2.5 Nous ne pouvons pas gagner à 0 to the power of 2.5 GT. OK? 0 to the power of root 3 GT. Nous disons, nous l'esprit, le simple là. 0 to the power of 2, nous connaissons 0 fois 0. Nous faisons integral numbers. Hein? Même affaire ici. Et can take an infinite number of values. 
Et ça là aussi, ça là aussi, nous vous dis, de Hakala, si minus 1, bon, x is equal to b, b est capable de minus 1, ou b est capable de 1. Et de Hakala, x peut take an infinite number of odd number of values. Et de Hakala, x peut take an infinite number of even number as values. Have you the color of symbol now? X will be an infinite number of values. Et le la mou jabe mou paka rejout by an equation kote na mou na an infinite number of answers. Le la mou jabe e cannot be equal to minus one. Et ça, c'est les trois limitations, les, excep les exceptions qui man, qui, que A n'est pas capable de prendre, une valeur que A n'est pas capable de prendre dans sa exponential equation. Là. OK. Je comprends. Hein? Et maintenant, maintenant, nous allons vers, on arrive là, nous allons essayer de résoudre quelques exemples très simples. Express. And solve the following equations. Okay, solve the following equation. A premier four to the power of x times two to the power y is equal to. No, 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 4 to the power of x is equal to 1 over 16. Et quand vous avez une affaire comme ça, vous savez, express both the right hand side, ça c'est ce que je m'appelle the right hand side, moi je dis comme ça, abrévation. Non, c'est right hand side, hein? right hand side. Ça c'est left hand side. We express left hand side and right hand side to the powers of the same base. I see principle. And we then equate the powers. A 4 to the power of x is equal to 16 to the power of minus 1. To ça, c'est low of indices. 1 over 16 is equal to 16 to the, to the power of minus 1, which is equal to 4 to the power of 2 to the power of minus 1. Et ça aussi, low of indices. 2 multiplié par minus 1, 4 to the power of minus 2. Et là, mon gain, mon gain, same base, we equate the powers. x is equal to minus 2. Answer. Deuxième page. Deuxième, deuxième exemple. 5 to the power of x squared minus 1 is equal to 1. Toujours, je try, if possible, to equate both left hand side and right hand side as powers of the same base. Ça a déjà ce power to the power of So base 5. Ici, we we'll try to do the base to express 1 in terms of base 5. Et, et là, bon, we'll 5 to the power of 0. Parce que a to the power of 0 is equal to 1. Any number to the power of 0 is equal to 1. Et mon prouve ça. Mon prouve ça. In the law of indices. Certain indices. Et vous allez al get les vidéos précédentes. Si vous allez get it. Qui fait a to the power of 0 is equal to 1. Et là, vous avez x square. Minus 1 is equal to 0, x squared is equal to 1, x is equal to plus or minus 1. Troisième, troisième, solve 9 for, to the power of 2x plus 1, minus 27 of x is equal to 0. Bon. Quand vous avez fait comme ça, Mon capable express in terms of the simplest base. 
and the simplest base is three to the power of two to the power of two x plus one minus twenty seven is three to the power of three. Okay, I'm the more game. Three to the power of three. To the power of x is equal to zero. In the other one, we get three to the power of four x plus one is equal to three to the power of three x. We now have this one here. We have this one here. Sign changes. In the other one, we get four x plus one is equal to three x. Four x plus one is equal to 3x, implying that x is equal to minus 1. Vous voyez ça? Non, 4x plus 2, ça, vous voyez, on va faire une erreur là. 4x plus 2, ça, x is equal to minus 2. OK? Alors, bien, on va faire trois questions là. Et 4x is equal to 1 over 16, simple, simple question. Simple question, ça aussi. Simple question. Les trois questions, on sait le même principe. Mon vais my numbers to the same power and then we, to the same base, then mon equate the power et mon gain the unknown, the value of the unknown. OK. Mon point, and lot, and lot, and lot example. And lot example. And je vais, mon petit complexe. Solve the following. Simultaneous equations. Bon, à donne deux équations. 4 to the power of x times 2 to the power of y is equal to 16. Première équation. Deuxième équation, 3 to the power of y over 27 to the power of x is equal to 1 over 3. Bon, toujours, we express the whole equation to one number uh, to the power of the same base. We have to get two to the power of y. Simplest it. Smallest it two. I will say yeah, express four in terms of two. I will two to the power of two to the power of x times two to the power of y or two times two to the power of four. Two fois two fois two, three fois two, two fois two, four, four fois two, eight, eight fois two, seven. À la puissance de 4, là, on gagne 2 to the power of 2x times 2 for y. You go to 2 to the power of 4. Et là, when we, well, when we multiply one shift raised to a certain power with the same base, we add. When we multiply numbers of the same base, we add the powers. I would get 2 to the power of 2x plus y is equal to 2 to the power of 4. I will have an equation. 2x plus y is equal to 4. Premier equation. OK. Ici, 3 to the power of y. I'm going to put this here. Cross multiply times 3 to the power of 1. Because 3 is 3 to the power of 1. You go to 27 to the power of x, which is equal to 3 to the power of 3. Of x, which goes to 3 to the power of 3x. And I'm again 3, remember that here, multiply numbers of the same base, we add the powers. y plus 1 is equal to 3 to the power of 3x. We equate the powers, more again, y plus 1 is equal to 3x. More, 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 x and y in Paris, and minus 3x. Ou bien, more, 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 y more, 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 is equal to one. Deuxième, we have two equations, simultaneous linear equation with two unknown solve easily. Parce que mon fini montre je comment solve simultaneous equation. Okay? Et c'est ça man man question élémentaire. Bien sûr, nous pouvons faire man question 
plus complexe après. Mais là, nous pouvons, nous pouvons en prendre l'apprentissage, nous pouvons bien en prendre une question élémentaire. Bon, et dès la fin, vous pouvez expliquer, après, vous terminer la vidéo, et puis plus tard, dans la vidéo prochaine, vous pouvez le concept de logarithme. OK. Et dès la fin, pour vous expliquer. Et the, the graphs of the exponential function, simple graph. Et mon coupe ça, mon numéro d'exponential graph là internet, mon trouve une affaire comme ça, moi, parce que mon pas pour qu'à dessiner ni moi, moi pour qu'à dessiner ni mieux que ça m'a dit ça non. Plus tard si mon a pour faire un curve sketching, moi pour bien sketch le papier, là moi pour bien tiens photo moi voyez. Moi pas qu'à sketch le rabot, là il est pas trop facile pour moi. Bon, nous prenons y is equal to k to the power of x. Quand x est égal à 0, y est égal à 1. Any value of k. Quand x est égal à 0, y est égal à 1. Any number to the power of 0 est égal à 1. D'accord, ça, vous trouvez oublié, quand x est égal à 0, y est égal à 1. Ni coupe pas 1. Un exponential graph, une jeune mot, une petite phrase, une petite définition, et il paraît intéressant la définition. Nous guettons bien coup. Un exponential graph is a representation of an exponential function of the form y is equal to kx. The graph of an exponential function can represent either exponential gross or exponential decay. Qui appelle gross, qui appelle decay? Et Y is equal to k to power of x. Si k est plus grand que 1, on appelle ça gross. N, si k est moins que 1, on appelle ça decay. Et nous prenons l'exemple que k est égal à 2. L'exemple ici, y is equal to 2 to the power of x. Et nous avons une magic box, là. gross box. Parce qu'il appelle dit gross, mon belle dit. The gross box. The gross box. Qui li pou gros nous jabe? Sak jou, sak jou li pou li pou ajout la valeur qui nan adon. Et qui valeur qui nous jabe? La valeur 2. The gross box li pou duplicate. Nous avons besoin de duplicate gross box. Ça veut dire li pou duplicate, li pou ajout tout. Ça veut dire là, mais tout. Ça veut dire premier jour, Déjà, jou est égal à x. Premier jour, x est égal à 0. Y est égal à 2. Deuxième jour, y est égal à 1. Sorry. Y est égal à 1. Quand x est égal à 0, y est égal à 1. Quand x est égal à 1, y est égal à 2. Quand x est égal à 2, y est égal à 2 plus 2. Tout est égal Quand x est égal à 3, Y est égal à 2 plus 2 plus 2. 2 plus le cube. 2 plus 2 plus 2. Non. Sorry, il me fait rire. Y est égal à 2. Y est égal à gross box. 2 fois 2. 2 plus le square. Quand X est égal à 3, Y est égal à 2 fois 2 fois 2. Chaque jour, il peut doubler. 2 plus le cube. X est égal à 4. Y est égal à 2 fois 2 fois 2 fois 2. De l'absence de 4. Et ça vous vient 4, ça vous vient 8, ça vous vient 16, 32, 64, 128, 256, 512, 1024, 2048, 4096, il y a l'aime comme ça. Chaque jour, il peut augmenter 2 par 2 par 2 par 2. C'est un exponential gross. Et si nous avons le graph là, là quand y est égal à 4, quand y est égal à 4, il est supposé vienne 2 to the power of 4, vienne 16. Vous voyez, il ne faut pas trop lien parce qu'il arrête 10. Là. Mais quand y est égal à 3, nous connaissons 8. OK? Et ça, à 2 0, il est comme ça. On va dire, with time, il peut augmenter. Et with back in time, qui peut arriver. À 2 minus 1, quand x est égal à minus 1, et nous avons, mais, il faut. Parce que, que bien, là, il peut doubler. 1 peut venir 2, 2 peut venir 4, 4 peut venir 8, 8 peut venir 16. Mais c'est normal qu'il peut diminuer par la moitié. Half. 
minus 2, ça vous diminue par la moitié, 1 over 4. Il y a l'aim comme ça. Il vient half, quand y est 1, il vient half, et il vient 1 over 4 là. OK Il y a l'aim comme ça, ça veut dire, quand il peut... Quand X peut retourner à l'arrière, à l'arrière, si nous pouvons prendre X comme le temps, avec le temps, il peut augmenter, il peut doubler, et dans le passé, il peut diminuer par la moitié. OK Et il vient comme ça. Le graphe vient comme ça. Ah, C'est exponential growth. Qui fait un peu cause exponential growth, qui fait un peu de je trouve ça intéressant parce que pour moi, expliquer le logarithme, je vais vous trouver après, je vais vous servir ce thème growth là, et ce thème bique là, et il vient facile pour moi expliquer le concept de logarithme. Et quand x moins qui est, quand x moins qui est, il appelle ça exponential decay. OK? Et le là, il est là, mon facteur à l'intérieur. Du coup, moins qui est, et là, dans le cas, il met half. OK? Il met half, et quand x est égal à 0, il peut half. Quand x est égal à 1, il peut half fois half. Ça veut dire, il peut half, il peut plus une fraction de half. Et qui fraction bon, Lui-même. Half fois half, il vient 1 over 4. Et quand x est égal à 2, il peut 1 over 8. x est égal à 4, il vient 1 over 16. Et dans le passé, ça veut dire là, il peut, il peut, il peut doubler. Et ici, il peut doubler. Là. Il peut doubler. Il peut multiplier. Par, il peut venir la moitié parce que x est égal à la moitié. C'est un business qui est. Un, 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 vous mettez ça dans un business et tous les jours, vous casse peut diminuer par la moitié. Mais, mais au business, puis elle fait. Par contre, vous mettez ça dans un business et au business index, nous gardons est égal à 2. Au business index, index. Non, alors, nous disons que business B c'est égal à 2, pour ne pas faire ailleurs là, nous business B c'est égal à 2, et de là, vous pouvez casser tous les jours. Ici, au business B c'est égal à half, mais comment dire qu'il y a, vous pouvez faire pas de jusqu'à où vous pouvez être ou jusqu'à 0. Ici, vous pouvez gagner un profit, puis aller même. Ici, où tu commences avant, pas beaucoup, après, tu peux diminuer, diminuer, diminuer jusqu'à comme 0. Ça veut dire, avant là, avant, il y a 1. Ça veut dire quand x est égal à moins 1. Donc, quand x est égal à 0, 0 sur rien, vous pouvez faire 0, c'est 1. Ça, c'est half, ça, c'est 1 quarter. Quand 3, 1 8, quand 4, 1 over 16, et moins 1, quand il y moins 1, half, tout ça, moins 1, il vous vient. Il vous vient 1. Vous voyez, half, tout ça, il vous vient 1, non? Half. Quand x est égal à 1, avec lui là, ce valeur qui était, ce valeur c'est 2. On va capable. Voilà, ce valeur c'est 2. Et là, nous avons half, spawn, minus 1, ok, divine. 2 to the power of minus 1 to the power of minus 1, which is equal to 2. Ça veut dire, sa valeur là, c'est 1 ici. 1, 1, il vient 2. OK? Minus 2, ça vaut doubler là, il vient 4. Minus 3, il vient 8. Il y a les mêmes comme ça. Si il y a une petite confusion, il y a une petite confusion ici. Et moi, il faut se mourir avec le problème. Une question qui. On peut retenir tout dans cette phase. Et là, mon frère, une confusion, ça veut dire là, mon tiennant, mon business, B, c'est half, quand X est égal à 0, il vient N, X est égal à 1, il vous vient half, X est égal à 2, half fois half, il vient 1 over 4, mon père dit qu'à son père, X est égal à 3, half fois half fois half, 1 over 8, mon père dit qu'à son père, X est égal à 4, 1 over 8 fois half, on va dire 1 over 16, et quand x est égal à moins 1. Dans le passé, un jour avant, qui m'a dit, il m'a dit deux fois. Il fait diminuer dans la moitié. Et un jour en cours avant, x est égal à moins 2, qui m'a dit, il m'a dit quatre fois. Un jour en cours avant, qui m'a dit, 
moi j'ai non huit fois ok il peut diminuer par deux et puis aller même avec le temps ici il peut doubler il peut fois deux il peut doubler et puis aller même ici il peut diminuer par la moitié et puis aller même ici il peut doubler et puis aller même et ça quand il graphe là on appelle ça exponential decay et ça quand il graphe là on appelle ça exponential growth ok et mon coup stop de chair Just the last part, comment dire, bon, comme on prend X, 0, on met 0, etc. Et c'est une petite confusion, bon, confusion là seulement, il dit, moi, parce que parfois, quand je me réexplique une affaire et je me crée une autre affaire, il dit, moi, la tête, je pense une affaire, je me crée une autre affaire, et ça, il y a une confusion. Et je me réécris à là, et moi, là, je vais créer les clés de cette la tête. OK, moi, stop the share. Et moi, je vais je comprends, et là, Prochaine vidéo, je ne vais pas vous de voir là, parce que nous nous faisons commencer. La prochaine vidéo, je vais vous cause on le concept de logarithme. What is logarithme? C'est quoi logarithme? Qui était ça? Et comment nous sommes capables de faire logarithme? Comme une autre forme, comment nous sommes capables de faire logarithme? Comme une autre forme de indices. Ok, moi,